Yeah, when I was very, very young, I mean, I knew it from since I was four or five years that football was my passion, my my job, you know. But uh, of course, uh, when I was young, I saw what my parents did, what they do, uh, because uh, also they are my my mother is still the um, physical education teacher, and they teach me also in my school, so the, I know it. What does it mean? And also my sister, she, she was she was playing volleyball, and my mother also, and that was for me. I like it playing this sport, but I know it, that is not for me because I know it. If I want to play volleyball, I have to be like two meters, and I know it, that will be difficult. And but the last time I saw the pictures uh, when I was, I think so, four years old, and I saw me already with the ball, with the football ball, and uh, I think so that maybe the football choose me, not me choose the football, and that's why now I'm playing football. El día que Lewandowski fue rechazado por Flaco y su papá lo forzó a hacer otro deporte para triunfar. Si bien este año no ha sido posible otorgarle el Balón de Oro a un jugador por el tema de la pandemia, Robert Lewandowski ha ganado absolutamente todos los demás reconocimientos individuales y colectivos que un futbolista puede soñar con ganar en una temporada mágica, siendo el último de ellos el Gol 50 2020, que otorga precisamente el portal Gol. Y en esa entrega virtual que hizo la redacción del prestigiado portal, Robert compartió una extraordinaria anécdota que no conocíamos tan a detalle, y la cual nos ha hecho reflexionar sobre qué tan duros son los obstáculos que un futbolista tiene que sortear para convertirse en una figura mundial. Y no me refiero solamente dentro de su carrera profesional, sino problemas desde su infancia, que incluyen la disciplina y presión familiar por cumplir ciertas expectativas. Lewandowski, como ya lo escuchamos de él mismo, es hijo de dos grandes atletas. Ivona Lewandowski, voleibolista profesional, y Christoph Lewandowski, campeón de judo y también futbolista profesional, quienes, por supuesto, fueron la gran influencia deportiva para Robert y su hermana Milena para destacarse en sus respectivas disciplinas. Sin embargo, a pesar de que Robert desde niño fue un súper dotado para casi cualquier actividad física que le atraía, él solo quería jugar fútbol, aunque por desgracia su cuerpo y su mente no siempre estuvieron preparados al nivel correcto de ese reto. Y él siendo apenas un niño, en su momento no fue capaz de entenderlo, pero su padre con la experiencia a cuestas tomó decisiones difíciles que al día de hoy Robert agradece profundamente. A continuación te comparto un fragmento de la reciente entrevista de Lewandowski, publicada en el portal gold.com. Yo era muy pequeño y muy delgado. Hasta los 17 o 18 años a menudo tenía que oír que era demasiado delgado. Por ejemplo, el entrenador de la selección sub-15 me dijo, lo siento, pero eres demasiado delgado para jugar en el equipo nacional. Por esa razón, el padre de Robert desde pequeño lo hizo practicar gimnasia, al igual que otros deportes como el propio judo, para que su cuerpo se fortaleciera y sobre todo adquiriera la increíble elasticidad y plasticidad que somos capaces de verle hoy en día en el campo de juego. Sin duda, un factor que marca la diferencia en su juego. Entonces le pregunté a mi padre por qué no podía jugar solo al fútbol. Me explicó ya que todavía no podía entender por qué esos otros deportes eran útiles. Me dijo, un día entenderás que esto es solo por tu bien. Tenía razón. Solía hacer mucha gimnasia para trabajar mi flexibilidad y eso me beneficia hoy en día. Estoy infinitamente agradecido a mi padre por marcarme ese camino. Pero la vida le tenía un nuevo revés en su intento por ser futbolista profesional. Pues recordó que dos años más tarde, exactamente por las mismas razones, también quedó fuera de ley a Varsovia, equipo de sus amores. Eso dolió mucho. Tenía solo 17 años y poco tiempo antes había perdido a mi padre. Todavía recuerdo haberme lesionado y estar esperando la decisión sobre qué harían conmigo en la siguiente temporada. Y de pronto, una o dos semanas antes de expirar a mi contrato, el secretario de la legia me informó que el club no me iba a renovar. Sin embargo, Robert no se rindió, y con las enseñanzas de su padre, la disciplina y la fuerza mental y física que le dio ser un atleta tan joven, consiguió surcar cada uno de los obstáculos que tuvo en su camino, para que el día de hoy sea reconocido como el mejor delantero del mundo. Cuando tenía 18 años, empecé a trabajar más en el gimnasio y a desarrollar mis músculos. Eso ayudó mucho, pero lo que fue decisivo para mí fue lo que sentí en mi corazón individualmente. Realmente quería llegar y mostrarles a todos lo que puedo hacer. No importa lo que digan los demás si tienes una voluntad fuerte. Así que miré hacia adelante y seguí trabajando en mí mismo. 